Na, na, das ist mir gleich. Irgendwas ja, das halt, ne? braucht Sie nicht gleich sein. Natürlich können Sie den Caruso hören. So. Wir haben ja Caruso-Platten. Ja, Ein Moment, schön. bitte. Bitte schön. Wunderbar, wunderbar. Herrlich, gell? Ja, wunderbar, na ja. Es ist eben der Caruso. Einzig, 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 ja. Wunderbar. Nun, was sagen Sie jetzt dazu? Ja, aber ich glaube, dass man nach dieser Platte nicht nicht gut tanzen kann, wie? Ja, ich kann... Der, der vor Ihnen standen ist, der, der ist Handtäschel gestohlen worden. Ja, erlauben Sie mir. Das bringen Sie ja fast so raus, als ob ich der Frau die Handtasche da gestohlen hätte. Ja, gewiss weiß es nicht. So, behaupten Sie uns es auch noch. Das behaupten kann ich es leider nicht. So ein Unsinn, so etwas verbitte ich mir ganz energisch. Es kann schon möglich sein, dass eine Frau etwas gestohlen ist worden. Das war halt ein Taschendieb. Ja, Kellertief kann es nicht gewesen sein. Die Frau hätte besser Obacht geben sollen auf ihr Tescher, dann wäre nicht weggekommen. Da war's doch. Ich frage, wo ich gehe, steht eine Uhr bei mir. Wie viel es geht. Sehen Sie, weil wir eben von einer Uhr sprechen. Mein Urgroßvater, der lebt nämlich noch und dem wurde vor kurzer Zeit seine Uhr gestohlen. Und seit dieser Zeit fühlt er sich wieder bedeutend jünger. Denn jetzt ist er wieder nur mehr Großvater. Also zur Sache, die Uhr von Löwe. Ich habe genommenen heißen Flüssigkeiten infolge der langen Speiseröhre meistens eiskalt in den Magen kommen und leicht zu einer Magenerkältung führen könnten. Fräulein Lilly Wiesi ist sehr vermögend. Sie besitzt eine schöne Villa, fünf Paar Schuhe, einen Hofhund, zwei Dutzend Taschentücher und eine Hängelampe. Die Dame hat noch eine ganz kindische Stimme. Fräulein Lilly, sagen Sie mal den Herrschaften schön, wie Sie heißen. Ich heiße Lilly. Wie alt sind Sie? 35 Jahre. Ich danke schön, Fräulein. Wenn wir den Zahn reißen wollen, nein, sage ich, nur nicht reißen. Das halte ich nicht aus. Bei einer Hühneraugenoperation kann man vor Schmerz die Zähne zusammenbeißen. Aber beim Zahnreißen geht das nicht. Dann hätte mir der Zahnarzt den Zahn plombieren wollen. Kommt er mit so einem langen Schlauch daher, wo vorn so ein feiner, spitziger Bohrer dran war. Sag ich, was wollen Sie denn mit dem Bohrer? Ja, sagt er, den Zahn will ich Ihnen ausbohren. Ah, für uns Einkommensteuer. Da bin ich aber so geschwind abgegondelt auf Trend am 3, Anfangs Buchstabe F bis X. Was meinen Sie, wie ich Sie nicht gesehen habe? Sie müssen die Steuer zahlen, hat er gemeint. Was muss ich, habe ich gesagt. Müssen die gar nichts geben, du seid an der Kriegsverfahrt, Kasperl. Die gebe ich dann gleich am Mut, einen Steuerzettel hauen, da so ums Meier rum, dass man der Propeller hat dich gestraft von einem Doppeldicker. Ich muss zahlen. Wer sagt denn das? Verlangst du von den großkopfigen Steuer und nicht von einer armen Hausierin, die den ganzen Tag mit dem Karren im Großstadtdreck umeinander ziehen muss, dass sie ihr tägliches verdient? Dann werden sie halt gefängnis. Ein Feuerwerk abbrennen. Ja, gewiss nee. stimmt man das, aber Stimmt's? das hätte doch gar keinen Sinn, dann ja, wäre ja, doch ein Feuerwerk, was ganz alltäglich ist. Ja, ja, dann hätte dann hätt doch auch das keinen Sinn, wenn es täglich dunkel wird. Okay, das hat eben schon einen Sinn. Denn wenn es auf der Welt niemals dunkel werden ja. dann könnte man auch niemals ein Feuerwerk stimmt, abbrennen. Ja, stimmt. Warum könnte man das nicht? Es heißt doch, alles kann man, wenn man will. Ja, ja natürlich nee? kann man das Feuerwerk auch jetzt abbrennen. Das meine Aber man ja. sieht es ja nicht, weil es noch viel zu hell ist. So. Begreifen es denn das gar nicht? Ja, ja. ja. Der zweite Vers. Das Kanapé, das steht im Zimmer. Es sitzt darauf ein kleines Kind. Das Kind, das spielte mit den Kissen. Wie harmlos ich die Sache finde. Denn Kissen ist doch keine Sinn. Ha, 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 ha. Über diesen Vers habe ich mich die erste Zeit krank gelacht, wie ich mir denselben zum ersten Mal selbst vorgestellt habe. Vielen Bedürfnisanstalten in unserer Stadt. <lacht> es sei denn, dass die wirtschaftlichen, ökonomischen Bedingungen das einzige Hindernis in der Hemdknöpferindustrie den Weg sperren würde, sich dennoch mit vereinten Kräften Mittel und Wege finden, die Überproduktion im Konfettihandel im Keime zu ersticken, um auf dem 23 Quadratmeter großen Grundstück des Realitätenbesitzers... So geschimpft habe ich in dem Kino drin, dass ich bald die Klaviermusik noch übertint hätte. Auf Wurme schreit einer von der Hintern reizen mir vor, geht der uns zwei bald einer Gebisch, der in Zürma hat da vorne, Sonst fallen ja nur die ganzen Weißbären raus, wo einer der Ortskrankenkasse die Hälfte dazu zahlt hat. Ja, was sagen Sie da dazu? Schauen Sie eine solche Frechheit an und darfst nichts sagen, sonst kriegst du noch Prügel auch. 
vor mir sitzt so eine Lucke, hat einen steifen Hut auf und weil ich heute halt ein bisschen klein bin, jetzt sehe ich natürlich nichts wegen dem sein Hut. Ach, ich möchte nicht so etwas essen lassen. Aber schau, das kann ich nicht schmecken, dass du gerade träumst. Ja, und ich kann da nicht zu dir sagen, lass mich schlafen, ja, weil ich gerade noch träum. Ne? Ja, weil, naja, es ist ja schon vorbei. Ne? Es ist ja gleich, ein schöner Traum war es ja sowieso nicht. Für eine Enten war das ein wunderbarer Traum. Für eine Enten ist es genauso, als wir wenn dir von einem Schweinsbrot dran. Ja, ja, für eine Enten schon, aber du bist doch kein Enten. Aber im Traum war ich ohne. Nee, wie die Zähne mal ich ganz im Gesetz, sie lapert die schon, wird sie wett, wuff, wuff. Goll, wo die Pumpe im Buschi, Buschi, sie wett, susi, 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 wie sie schrumm. So von dem Runde, wie so die Drohne, da legst du nieder, blim, blam, blum. Tutti, tutti, grossi, heiße Suppi, blossi, ram auf Schlecken und von hinten rum. Anni, wie die Wei, Wei, tam, die, 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 tam, tam, schlucki, schlucki, wut, wut, gutti, gutti, gut. Frau in mein Rockneck fahren. Diese Frau ist mir ins Radl gelaufen. Oh, oh, ist gar nicht wahr. Woher? Ich bin mitten auf der, auf der Straße gefahren und habe mit der Glocke glitten. Die ist Frau hat mich nicht gehört. Nicht glitten, und mein Glocken nicht gehört. Sie haben ja nicht glitten. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, wo ich glitten. Das ist ja nicht also, wahr, Herr Schutzmann. Das ist ja ein Schwindler. Ich bin kein Schwindler, ich bin ein Radfahrer. Hey, Herr Schutzmann, ich bitte Sie. Ich bin gewiss eine anständige Frau. Ja, Herr ich Herr bin Herr. ebenso allein auf der Straße gegangen. Ja, ja. Nein, nein, nein. Wenn Sie schon so allein auf der Straße gehen, dann sind Sie keine ganz anständige Frau. Ah, ja. <lacht> Endlich senkte sich der Vorhang hinauf. Das Spiel begann. Nach dem ersten Akt kam eine Pause. Während dieser Pause wurde nicht gespielt. Warum sollen wir während dieser zehn Minuten langen Pause stundenlang diesen geschlossenen Vorhang anglotzen? Komm, Mutter, sprach ich, gehen wir in den Erfrischungsraum. Meine Mutter ist eine alte Frau, war vielleicht seit 30 Jahren in keinem Theater mehr. Im Erfrischungsraum. Das ist doch der Zufall, weil wir geredet haben von Ihnen im Raum. Nein, nein, das ist kein Zufall. Das ist doch kein Zufall. Da hätten Sie von ganz was anderem sprechen müssen. Sie haben im eigenen Weltanschauung. Also ja, das Gott ist sei schon Dank. Ein Zufall. Das ist kein Zufall. Ich erkläre es Ihnen nochmal. Der Radfahrer wäre so auch dahergekommen, wenn Sie auch nicht gesprochen hätten von Ihnen. Das weiß ich nicht, ne? Da hätten Sie von ganz was anderem sprechen müssen, von was Seltenerem, von was Interessanterem. Ja, sagen wir zum Beispiel, wenn Sie statt von dem Radfahrer von einem Ding, von einem Ozeanflieger gesprochen hätten. Das wird du ihn noch mal am 50er raus und fangt nochmals ein Kaffee an. Das ganze Teure geht. Die ganze Lafferei hätte sich die Hausmutter erspart, wenn sie sich bei mir ein einziges Packel Universalwaschbrühe für fix fix um eine Mark mitgenommen hätte. Es ist konstatiert und von Sachverständigen nachgewiesen worden, dass man mit einem einzigen Backe universal Waschpulver fix fix sämtliche Taschentücher vom ganzen Deutschen Reich waschen kann. Für dieses universal Waschpulver fix fix, für das sie in jedem... Rechter Feuerwehrmann, der wo es also direkt mit dem Feuer zu tun hat. Ich muss natürlich schon dabei sein beim Feuer. Bloß brauche ich nicht spritzen, sondern ich muss blasen, damit der andere spritzen kann. Denn wenn ich nicht blase, dann kann der andere nicht spritzen. Das heißt, kennen tut er schon, aber dürfen tut er nicht. Ich darf ja auch nicht blasen, wenn ich will. Ich hänge wieder vom Kommandanten ab. Der schafft mir an, wenn ich blasen muss. Schafft mir der Kommandant zum Beispiel. Dass ich für den Rodelschlitten 20 Mark Einsatz bekomme, kann ich von Tegensee bis auf Holzkirchen zu Fuß heimfahren. Wenn auch mein Rechtsanwalt kein Zündholz auftreibt, deswegen ist nicht gesagt, ob das Filmdrama in acht Tagen nicht mehr aufgeführt werden darf. Denn mit einem bloßen Händedruck kann man heutzutage kein Stiegengeländer mehr lackieren, weil das Zutrauen fehlt, obwohl kein Zeuge beweisen kann, dass man mit einem Freibillett eine Telefonstörung... Und man schiebt oben Wasser nehmen, nicht? Probeweis nicht. Dann läuft das Wasser natürlich unten aus, da dürfen Sie zehn Jahre Wasser... Äh, zehn. 30, 50 Jahre Wasser entschieden, wenn ich ein Bund aus, läuft es im Mund aus. Bei einem Vogelhaus ist das was anderes. Das sind auch, schon, das sind auch so Wände da wie beim Aquarium, nur mit dem Unterschied, dass die Glaswände beim Vogelhaus nicht aus Glas sind, sondern aus Luft und aus Rauch. Das wir haben in unserem Aquarium haben wir Goldfisch drin. Und Im Vogelhaus haben wir einen Vogel. Dann haben wir einmal Probeweis nur aus Viecherei. Ja, wo taucht er denn da unter? Ja, hast du es denn nicht gehört von dem Ausrufer? Drinnen taucht er unter, in der Saugude. Ja, ist denn da Wasser drin? Na, selbstverständlich. Ja, da können wir doch nicht neigen, da ist ein Saft mehr drin. Haben Sie keine Angst, meine Herrschaften, kommen Sie nur herein, bitteschön. 
so. Und nun gehen Sie ganz vor, nehmen Sie am Wasserbassin Platz. Ja, Aber Mann. lehnen Sie sich bitte nicht zu stark an das schwache Holzgeländer an, sonst bricht es und Sie stürzen alle in das Wasser hinein. Nun, wer beginnen wir? Opferungswürdiger Beruf. Ja, ja, das ist ein Kreuz. Mit meinem Sohn, da geht's jetzt die letzte Zeit, Gott sei Dank, auch wieder besser. Mein Gott, der arme Kerl hat was aufgestanden. Wissen Sie, ein gewisser Dr. Meier, der hat ihn operiert, ganz oben am Kopf an der Räuberhöhleneiterung, ja. Oder Stirnhöhleneiterung, glaube ich, heißt ja. Ich weiß nicht mehr so genau. Denken Sie sich, unterm Operieren rutscht der Doktor auf einer Zitronenschale aus und fährt meinem Sohn direkt ins Hirn auf. Es ist nur gar gut, dass mein Sohn das Hirn so weit hinten hat. Sonst wird's fehl gewesen. Jetzt mein zweitältester Sohn. Kommt man auf die Welt und dann lebt man. War man bei Lebzeiten brav, dann kommt man später in den Himmel. War man aber ein Luder, dann holt einem der Teufel. Und wenn man dann ein Teufel geworden ist, bleibt man ein Teufel in aller Ewigkeit. Oder habt ihr schon gehört, dass einen Teufel nochmal der Teufel holt? Infolgedessen, weil jeder Teufel ein Teufel bleibt ist die Hölle so voll Teufeln, dass schon fast kein Teufel mehr... Die Menschen, die im Wagen drin, die schauen gar grantig, niemand lacht. Da drin, im Wanderlinie acht. Nächste Haltestelle, Harras Waldfriedhof Umstein. Ach, bitte schön, Herr Schaffner, Max Weber Platz. Muss ich jetzt da umsteigen? Nein, erst am Stachus in die Linie 9. Ärgerlich ist, wenn wir zu spät kommen. Das ist leider auch schon ein paar Mal passiert. Naja, manches Mal brennt es halt so dumm, wo man gar nicht dran denkt. Bloß einen Tag früher, wenn man es wissen tät, dann kann man sich richten. Die Sägmühl, die anderthalb Stunden von Hinterhugel fing, ganz allein im Wald liegt, die ist voriges Jahr abbrennt. Aber da waren sie selber schuld. Die haben sich einen so dummen Tag rausgesucht zum Abbrennen, wo die Ehe einzugehen. Dann sagen die beiden, ja, ja, und schon sind sie eingegangen. Mit diesem einzigen Wörtchen ja ist eine ganze Welt von Poesie wie weggeblasen. Wenn das Brautpaar auf Standesamt geht und sie würden die Minen der Leute beobachten, die ihnen begegnen. Aber nur wenn einer heiratet, dann hört er und zückt er ja nicht mehr, dann ist er nicht mehr normal vorm Standesamt stehen. Serien haben wir geschrieben. Damals hat es so schöne Serien gegeben. Zum Beispiel der Trompeter von Säckingen oder ich weiß ein Herz, für das ich bete. Und da haben wir jeden Tag eine Karte geschrieben, aber nie den Namen darunter. Oh. Das hätten uns mir nicht getraut, so frech war man nicht. Höchstens den Anfangsbuchstaben hingekraxelt oder das schöne Verselein, umgenannt und doch bekannt. Jetzt ist es passiert, dass man mit dem Mädel schon ein halbes Jahr ein Verhältnis gehabt hat und sie hat gar nichts gewusst davon. Als dass ein Unterammergauer bei den Oberammergauer mitmachen der. Die lassen uns nicht mitmachen und ich tät so gern mitspielen. Ich hätte so ein gutes Gesicht als Pilatus. Ja, aber sie lassen mich nicht mitmachen. Ich tät ja aber was anderes spielen, das war mir gleich. Ein Mann aus dem Volk mit dem Palmwedel, auch einen linken Schächer da die machen. Sogar den, der bei der Kreuzigung das noch trug, alles tät ich machen. Aber sie lassen mich heute halt nicht mitmachen. Und der Ammergauer darf keiner mitmachen. Jo, halt um. Aber, dass dieser Zweckbau also da ausgerechnet vor meinem Lohn hinbaut werden soll, das geht aber nicht. Sie wissen doch selber, dass ein derartiger seit ein Etablissement ne, gewisse Gerüche verbreitet, die wohl nicht zur Appetitlichkeit meiner Fleisch- und Wurstwarm beitragen können. Und auch aus äh, hygienischen und aus sanitären sanitären Gesichtspunkten heraus kann die Geschichte nicht vor meinem Laden aus. Weißt du, dass du dein Mammele schon noch war, du Lausbuhr, du Frecher? Jetzt lacht ja mein Prinz, Burwele, den schönsten Buben von der ganzen Welt, den Hobby. Und hergeben du ich nicht, nicht, nicht um 100 Millionen. So spricht die Mutter mit ihrem kleinen Kinde. Wenn aber das Kind erwachsen ist und in der rauen Münchner Luft groß geworden, dann spricht es ein bisschen anders. Der Wammelschursche, der hat ein Holz im Wald draus geholt und fährt dann mit seinem Wagen die Degen. Das ist ein Moskitonetz. 
Moskito gibt's ja auch. Entzückend. Ja. Unter diesem Netz wirst du heute Nacht in meinen Armen ruhen. Du. Ach, Schatzi. Hm. Geh mal am Balkon hinaus. Ah, denn? wir haben auch einen Balkon. Ja, habe ich eins telegrafisch für dich bestellt. Oh, du denkst an alles. Ja. Oh, Otto, ich bin ja so glücklich. Gell, ja. Ist es nicht genau so, wie ich dir erzählt habe? Ja, bezaubernd. Ja. Wie in einem Meer. <lacht> Wenn er fürst muss von der Welt, siehst du, wenn es dich hungert fest, wie es an anderen schmeckt, wie er unterschneit's allerbest, oh, wie man da schlägt. Das ist eine Seelenpein, und man drückt und schluckt. Ein Trost gibt's, man denkt sich fein, ob's dem Dampf nicht drückt. Es ist mir zu viel zu kalt, ich pass auf ein Füchsin, hat auch ein Schimpfeug, zwingend tipps da, wie ich gesagt hab, mal dreht die Winkel her zu mir, zwingend tipps da, wie ich gesagt hab, mal dreht die Winkel her. Beim Heiauflohn steht dir am Wagen zieh was drauf und der Knecht gab ins Heier von unten hin. Herr Nachbar, Brust. Ja, Bayern. Na, no, ich kann man so lassen. Ja, das ist uns auch das Lieber, falls uns das so lost, wie wir sind. Aber Junge, 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 ihr müsst doch mit der Zeit gehen. Ja, das stehen wir schon. Bei uns ist jetzt drei Viertel auf sechs und bei eng, da, da wird es auch nicht mehr sein. Wenn ich bei uns ist es bedeutend mehr. Ja, freilich. <lacht> bei den Preisen, da wird es jetzt mehr sein. <lacht> ja, ja. Bei uns okay. ist genau 17,45. Sehen Sie. Äh, vorbei und sagen, äh, auf welcher Hafen wollen Sie? Jetzt diese Frage kam mir etwas undiskret vor. Sagt er, wollen Sie vielleicht am Flughafen? Sag ich, ja. Ja, dann müssen Sie raus. Sag ich, ja, Sie haben doch gesagt, wer am Hafen will, der soll sitzen bleiben. Ja, mein lieber Mann, wir haben mehr Häfer im Friedrichshafen. So, ja, das habe ich nicht gewusst. Das soll halt das Friedrichshafen heißen und nicht Hafen. Also am Flughafen dann unten, da war alles abgesperrt, da wollte ich mich gar nicht reinlassen. Ich habe mich vorhin hingedrängt und hat dann gesagt, die Frau spielen. Ja, <lacht> kennst du nicht? Also ein Platter da ist er und schiegeln tut er. Man weiß nicht, schaut er an oder schaut er auf den Heiligen Geist durch. Ein rechter Peter, der bei der Prozession tragt er wie ein Himmel. Dafür liefert der Kartoffel ins Pfarrhaus. Was geht denn ab, schöne, gnädige Frau? Ein Fettskanzel oder ein Suppenhändler? Geht nix ab? Die ist morgen Sache, wenn wir die dreckigen Händen noch und dann nichts kaufen. Die Weiber heutzutage haben ja keine Zeit mehr zum Kochen, weil sie den ganzen Tag umeinander rennen mit ihnen nicht. Wenn Sie wachsen, Auto an Sie. Für was Sie meinen rassigen Sportzwang anschauen, das ist mir wurscht. Ich lasse neu lackieren und das zahlst du. Was ich? Du, ich verstehe immer bezahlen. Wenn Sie wohl irren, Sie haben wohl mein Kämmer im Kopf, Mensch. Ja. Wie ich bezahle, das wirst du aber nicht erleben. Wo ich meinen eigenen Luxuswagen noch nicht mal ganz bezahlt habe. Luxuswagen hast du ja den Schleifverkorn, ja. <lacht> ich schreibe mal hier eine Nummer auf und mache Anzeige, weil Sie mit 60 Kilometer ohne Zeichen in der Kurve gefahren sind. 60 Kilometer, Alter. Theresien wies Bavaria. Ja, über euch ich hin. Vor jedem Freihaus, sie werden's verstehen, da bleibt mein Gaul, wo sie will.